എനിക്ക് പണിയായല്ലോ ഡ്രൈവർ ഞാനാ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ പോലീസ് പോലീസ് അയ്യോ ഞാൻ പോലീസ് അല്ല കള്ളനുമല്ല കൂലി ഏഴാം കൂലി അല്ല വെറും കൂലി പിന്നെ എന്തിനാ പെട്ടിയെടുത്ത് ഓടിയത് എന്നിട്ട് അത് കൊണ്ടുവന്ന് എന്തിനാ ടാക്സിയിൽ വെച്ചത് അയ്യോ ഞങ്ങൾ പോർട്ടർമാർ ഇങ്ങനെ പെട്ടി കണ്ട വിടില്ല എന്റെ കൂലി തന്നിട്ട് സാറന്മാര് ടാക്സിൽ കയറി പോയാട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ടാക്സിയിൽ പോണ്ടെങ്കിലോ ഡേയ് സാറിന് ടാക്സി വേണ്ട എന്തായിരുന്നു ഒരു നിമിഷം അതെ ഈ സാറന്മാരുടെ പെട്ടി ആ വണ്ടിക്കകത്തായി പോയി ഞാൻ ഒന്ന് പോയി എടുത്തിട്ട് വരക്കാം ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് പെട്ടിയായിട്ട് വരുമ്പോ ഇവിടെ തന്നെ കണ്ണേ ഞാൻ കള്ളനാന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഏയ് ഈ ബൈക്ക് പൊളിച്ചടിക്ക് വിറ്റേക്ക് പെട്ടിയിൽ വല്ലതും ഉണ്ടോടെ നോക്കട്ടെ എല്ലാം തുള വീണത് യുമർക്കെന്ത പഴയ ജട്ടിയുടെ കച്ചവടം ദൈവമേ എന്നെ തപ്പി എങ്ങനെ വന്നതായിരിക്കും ഇത് നമ്മുടെ വാസുച്ചേട്ടനല്ലേ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സർവഗുണങ്ങളുള്ള മറ്റേ ആള് തരികിടയാണല്ലേ അല്ല ഒരു തരികിടയെ തേടി വന്നതാണ് കോടീശ്വരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നിനക്ക് കെട്ടിച്ചു തരാം സാറിന്റെ മോളോ പെങ്ങളോ എന്താ വയറ്റിലെങ്ങാനും ഉണ്ടായ വാസു ഇവൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതിനെ തറയാണല്ലേ തത്തറ അതെ വധു സാറിന്റെ മകളല്ല സാറിന്റെ ശത്രുവിന്റെ മകളാണ് ബാറുകൾ കാറുകൾ നക്ഷത്ര ബംഗ്ലാവുകൾ എല്ലാം നിനക്ക് സ്വന്തമാക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ അനുസരിക്കാണ് എന്നാ ഇപ്പൊ തന്നെ പോവാം രണ്ട് പെറ്റതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ അത്ര എളുപ്പമല്ലേ ആദ്യം നീ അവളൊന്ന് വളയ്ക്കണം വളയ്ക്കാം ഈ കോലത്തിൽ അവൾ വളയില്ല എനിക്ക് എന്താണ് ഒരു കുറവ് എനിക്ക് കുറവേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ ഇല്ലാന്ന് നിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി പക്ഷേ പെണ്ണിന് ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ നിന്റെ ഭാഷ നിന്റെ വേഷം നിന്റെ നടത്തം നിന്റെ രൂപം ആകെ അടിമുടി ഒന്നും മാറണം നീ ഒരു കോടീശ്വരനായി മാറണം മോനെ എന്നാലും എന്റെ താങ്ങ് തണലും അല്ലേ കള്ളം കട്ടണ്ട് പോയത് എന്ത് ജെട്ടി അയ്യേ അപ്പൊ നീ ഇപ്പൊ ഇല്ലെന്നേ ആ കള്ളം കട്ടിന്റെ ബാഗിലായിരുന്നില്ല അത് ഏതായാലും റിസോർട്ടിൽ മുറിയെടുത്ത് വലിയ മണ്ടത്തരമായി പോയി എടാ ഇത് രാജക്കാരുടെ റിസോർട്ട് അല്ലേ ആ ഗ്രൂപ്പിലെ കംപ്ലീറ്റ് ആൾക്കാരുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമാണത് എട നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാണ് യാദൃശ്യായിട്ട് അവളെ കാണാനും പരിചയപ്പെടാനൊക്കെ സാധിക്കും എടാ ദേ നമുക്ക് ഊണ് കഴിക്കണമ്പോ രണ്ടെണ്ണം കഴിക്കാം പിന്നെ വിളിക്കൂ ഞാൻ ഒരുപാട് മീറ്റിംഗിലാണ് എവിടെയാ നമ്മള് കണ്ടു നല്ല പരിചയം ഉണ്ടല്ലോ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ചന്ത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഞാൻ പോകാറില്ല ബട് ഐ എം എ കൊടീശ്വരൻ കണ്ണിൽ കണ്ടാൽ ഹംസ മുതലാളി എന്ന് വിളിക്കും ആരെ എന്നെ ഓ സാർ ഓർഡർ പ്ലീസ് ആള് മുന്നേക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ ഓടുന്നത് സാർ ഓർഡർ പ്ലീസ് ഞാൻ ഒന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യട്ടെ ഒന്ന് അവിടെ എവിടെ എങ്കിലും ചെന്നിരിക്കൂ കോടീശ്വരന്മാരെ ഇങ്ങനെ ശല്യം ചെയ്യരുത് പ്ലീസ് ഓക്കെ 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 മണ്ടന്മാർക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അവൻ തന്നെ അല്ലേ അവൻ തന്നെ അവൻ എവിടം വരെ പോകും നോക്കാം ആ പെട്ടിക്കള്ളം നമ്മള് വേരലേര് നിർത്തിയിട്ട് മുങ്ങി ഈ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായ ആരാധ്യയായ ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഒരു തൈ കിളവിയേം കൊണ്ട് പോകുന്നു തൈ പൂയ കാവടിയാട്ടം ഇവന്മാര് പോയില്ലേ എന്താ പ്രശ്നം കണ്ടില്ലേ പട്ടാ പകൽ ഒരുത്തും പെണ്ണുങ്ങളോട് അവമര്യാദയെ പെരുമാറിയത് എന്താണോ ഇത് ഞാനാ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി എന്റെ എയർപോർട്ട് തകർത്തടാ ഇനി എന്റെ പ്ലെയിൻ ടേക്ക് ഓഫ് ആവില്ല ഈ ആവാസമാരെ പിടിച്ച് പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കി രണ്ടു പേരും മേലെയും കേസ് എടുക്കാൻ പറ മാഡം വനിതാ ദിനം വനിതാ മോചന വേദി 
ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ആവശ്യമാണ് എന്ന് കരുതി കാലത്തെ ഒരു സ്ത്രീയെ പിടിച്ചാൽ ബലാത്സംഗ വീരനാണെന്ന് പറയരുത് ആ നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ജീവിച്ചു പൊക്കോട്ടെ അതിന് സ്ത്രീകളുടെ സഹകരണം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്താണാവോ തമ്പുരാമാർക്ക് വേണ്ടത് സ്ത്രീ ശരീരം വിൽപ്പന ചരക്കല്ല എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി തെരുവോരത്ത് പോസ്റ്റർ മുതൽ സിനിമ വരെ നിങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു ആ നിങ്ങളോ മാഡം ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ കണ്ടോ ഈ ജനല് കർത്തനെ കിട്ട് മറച്ച് മതിൽ കെട്ടേണ്ട പ്രായം കഴിഞ്ഞില്ലേ ആരെ കാണിക്കാൻ ചായ കോരി പൂശി തേച്ചു ഞാനൊരു മൂന്ന് ലക്ഷം രാജയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിടുന്നുണ്ട് ഈ മാസം എന്താണ് ഒരു കുറവ് എന്റെ പൊന്ന് സാറേ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല ഇപ്പോ പണ്ട് ഒരു പത്ത് രൂപ കൊണ്ട് നമ്മൾ കടയിൽ പോയാൽ ഇഷ്ടം പോലെ വീട്ടു സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ല അതെന്താ ഇപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ക്യാമറ വെച്ചേക്കല്ലേ അതിപ്പോ കടയിൽ മാത്രമല്ല വീട്ടിലും അത് തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി അലാറം ക്യാമറ ഓ കള്ളന്മാർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഈ പോലീസിൽ ചില സത്യസന്ധന്മാർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ഈസ്റ്റ് സി ഐ വല്ലാത്ത ശല്യമാ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പുതിയ സി ഐ വരും സത്യം എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഫോട്ടോ ബസ് കിട്ടിയില്ലേ കിട്ടി എന്നിട്ട് കയറിയില്ല കാരണം തൽക്കാലം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണ്ടെന്ന് വെച്ചു അതെന്താ ഇനിയുള്ള കാലം വലിയ എന്റെ കൂടെ ഇവിടെ തന്നെ എടാ തിരിച്ചറിവ് വൈകിയ വരൂ എന്ന് പറയുന്ന എത്ര ചെറിയാ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചോ ആശാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏഴ് കൂട്ടും പെട്ടെന്ന് വിളിക്കാം അതെ നിന്ന് പുകഴ്ത്താതെ പണിക്ക് പോടാ പന്നി ഇന്ന് ചന്ത ദിവസം കൊണ്ട് മറക്കണ്ട നീ പോകുന്നു വൈകുന്നേരത്തെ വണ്ടിക്കൂലി മാത്രം എടുത്തു പോകോ അപ്പോ നീ ഏട്ടന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നന്നാവാൻ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ അതെ അല്ല ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് നിന്റെ മനസ്സ് മാറാൻ എന്താ കാരണം അത് പിന്നെ ഞാൻ വിഷമിക്കണ്ട ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിനോട് ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇവിടെ എല്ലാരും കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ് നമ്മളത് അടിച്ചു മാറ്റാൻ അവരുടെ പിറകെ ഓടുന്നു അത് തൊഴിലിന്റെ ഭാഗമാണ് അങ്ങനെ കരുതിയാ മതി ശരിയാ വലിയട്ടാ എനിക്ക് എനിക്കിപ്പോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പിടിച്ചു നിക്കണം പിടിച്ചു നിക്കണമെന്നല്ല പറയേണ്ടത് പിടിച്ചു പറിക്കണം പറിക്കാം പിടിച്ചു പറിക്കാൻ വല്യട്ട ഓക്കെ അപ്പോ ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ പണിക്കിറങ്ങണം ആ അതിനു മുമ്പ് നിന്റെ പേരും നാളും പറഞ്ഞ് ഭൂലാൻ ദേവിക്ക് ഒരു അർച്ചനയും കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിക്ക് ഒരു പാൽപായസ വഴിപാടും മറകണ്ട പിന്നെ എന്റെ സഹകള്ളമരം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഞാൻ പട്ടി മാത്തൻ ഞാൻ എം എ തങ്കച്ചൻ ബി എ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറാ പൂട്ടുമുളികളിൽ ഡിപ്ലോമ മതി 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 പിന്നെ ഇവൻ എന്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ മോനായത് കൊണ്ട് പറയല്ല ഇവൻ വളരെ നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനാ അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇതൊരു വഴിത്തിരിവാണ് എന്നാലും അമ്മയും കല്യാണിയും കുറിച്ചൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോ മക്കളെ വളർത്തുമ്പോ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടാവും അതൊന്നും നമ്മുടെ തെറ്റല്ല ഈ ജോപ്പനെ ഇവന്റെ അപ്പൻ കപ്പിയാരാക്കാൻ നോക്കിയതാ പക്ഷെ കള്ളനായില്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്താ ആ കുടുംബമേ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ ആ മിസ് കോള് വന്നു ട്രെയിനറാ ട്രെയിനറോ മോഷണകലയിലെ നമ്മുടെ എല്ലാം ട്രെയിനർ ഡോക്ടർ ബെഞ്ചമിൻ ഡി ഫ്രാങ്കി ഇയാളെ കണ്ടിട്ട് പട്ടിയുടെ ട്രെയിനറെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ കുറിച്ച് അനാവശ്യം പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ കണ്ണുപൊട്ടും തസ്കര ദേവതേ കുറിക്കണം ഭൈ ഇത് ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത കക്ഷിയാ എന്റെ ഒരു ബന്ധുവാ ഇവനെ ഞാൻ അങ്ങേ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്താ പേര് ജയശങ്കർ ജയശങ്കർ ജയിച്ചു കയറാൻ ശങ്കയില്ലാത്തവൻ ജയശങ്കർ മുഖത്ത് കള്ള ലക്ഷണമില്ല പക്ഷേ ഭാവങ്ങൾ മിന്നിമറിയുന്ന മുഖം പല കള്ളത്തരങ്ങൾ ഈ മുഖത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാൻ ഞാനും ഒരു പഠിപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പണ്ട് ഫിലാഡൽഫിയയിൽ വെച്ച് കള്ളത്തരത്തിലെ വില്ലത്തരം എന്ന പ്രബന്ധം ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു കള്ളനെ കണ്ടുപിട്ടി വിശ്വസ് ഏതു ഇയാൾ നിങ്ങൾക്കൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും ഓരോ വാക്കുകളും നീ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം അതെ ശ്രദ്ധ അതാണ് ഒരു കള്ളന് വേണ്ട ആദ്യ ഗുണം പിന്നെ ഗുരുത്വം അതെനിക്കുണ്ട് സാർ 
എന്താ തന്റെ മൂത്തൊരു പരിഭ്രമം അല്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിനിങ് സാരമില്ല വിദ്യാർത്ഥികളോട് മനഃശാസ്ത്രപരമായ രീതിയിൽ ഇടപഴകുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയും തോൽക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നാലും രണ്ടു ദിവസം കരീന ആബ്സെന്റ് ആയപ്പോ ഞാൻ വല്ലാതെ അപ്സെറ്റ് ആയിപ്പോയി അറിയോ എനിക്കും അത് ഫീൽ ചെയ്തു റിയലി കരീന എന്റെ മനസ്സ് തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് ആരും കാണാൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പറയട്ടെ പറഞ്ഞോളൂ കരീനക്കറിയോ ഞാനും എന്റെ വൈഫുമായിട്ട് നല്ല ടേംസിലല്ല അയ്യോ അതെന്ത് പറ്റി ഓ അതൊക്കെ പറയായിരിക്കുന്ന നല്ലത് കരീനക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ വൈഫിനെ ആ നിമിഷം ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്യാം ഒരു വാക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അയ്യോ ആരോ വരുന്നുണ്ട് ബാക്കി ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം തമിഴ്നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു തരം ദാമ്പത്യ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഭാര്യ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയെ വേറൊരു ചെറിയ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിക്കുന്നതിന് ചിന്ന വീടെന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്മോൾ ഹൌസ് എന്ന് പറയും വിവരമില്ലാത്തവര് സ്റ്റെപ്പിനിന്നും പറയും എന്തിനാണ് എന്റെ ഒരവസ്ഥ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാ കരീന ഏക പത്നി വ്രതം അതൊരു പഴഞ്ചൻ കോൺസെപ്റ്റാ നമുക്ക് അതൊന്ന് പൊളിച്ചെഴുതണം തുറന്ന് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാ അവന്മാർ ആരും അറിയണ്ട എന്റെ ചിന്ന വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ കരീനെ ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുക വരില്ലേ ആരോ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം എന്റെ ഈ റൊമാൻസിന് ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവൂല എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് വേറെ ആരും ഇല്ല എന്റെ കരീന കുട്ടി അല്ലാതെ പക്ഷെ അത്ര തിക്കൻസ് ഒന്നുമില്ല അല്പം കൂടി ഡോസ് കൂടിയ മെഡിസിൻ കഴിച്ചാൽ വേഗം ഡൈലോട്ടായി പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പനി വരാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ലേ അത് ഞാനൊരു റിസർച്ച് നടത്തി നോക്കിയതല്ലേ റിസർച്ചോ അതെ പനിക്കുള്ളൊരു ഗുളിക ഫ്രീ ആയി കിട്ടിയപ്പോൾ പനി വരുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വളയത്ത് പോയി നിന്നു പരീക്ഷണ സക്സസ് ആയി പനി വന്നു പക്ഷെ പല ഗുളികകളും മാറി മാറി കഴിച്ചിട്ടും പരീക്ഷമേ മാറില്ല കരീനക്കുട്ടി പറയൂ ഏട്ടനിനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപചയ തന്നെയുള്ള ആളാണല്ലോ അതെ അതെ ഭഗവാൻ തന്നെ കൊച്ചാണ്ടിയെ കാത്തോളൂ താങ്ക് യു അയ്യോ ആരോ വരുന്നുണ്ട് കുട്ടി മക്കോ ഞാൻ വരാം എല്ലാം സെറ്റായി വരായിരുന്നു ഇവിടെ വിളിക്കാം നിനക്കൊക്കെ ഞാൻ വച്ചിട്ടുണ്ടടാ കരീന എന്റെ പ്രേമാഭ്യർത്ഥന ഒരിക്കലും നിഷേധിക്കില്ല അത് തന്നെയാണ് എന്റെയും വിശ്വാസം എന്റെയും കലാദർശനിയുടെ പുതിയൊരു ഐറ്റം ഞാനിവിടെ കാണിക്കാൻ പോവാ എന്താ അച്ഛൻ ഞാൻ മിമിക്രി മാത്രമല്ല നല്ലൊരു മെജീഷ്യൻ കൂടിയാണ് കാണോ എന്നാ അതൊന്ന് കാണിച്ച് കാണിക്കാം പക്ഷെ ഈ ട്രൂപ്പിൽ എനിക്ക് മെയിൻ സ്ഥാനം തരണം ആദ്യം നീ കാണിക്ക് ശരി കാണിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉണ്ണി ജിമ്മി കൊച്ചാൻഡി ഒക്കെ എവിടെ അവരെ അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് ശരി അവരെ മൂന്ന് പേരെ ഞാൻ ഇതിനകത്താക്കും അതാണ് മാജിക് ഉണ്ണി ജിമ്മി കൊച്ചാൻഡി അച്ഛൻ പോയി തുറന്നു നോക്കിയേ തുറന്നു നോക്കുന്നേക്കുള്ള എന്നെ ഒന്നാമനാക്കണം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ണി ഇനി അത് തുറന്നു നോക്കൂ എന്റെ തലയെഴുത്ത് മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോണല്ലോ തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വരാം താനെന്തിനാണോ ഞങ്ങൾ അച്ഛനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അതെ കൂടുതൽ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ നിന്ന ഇവിടെ നടന്ന യഥാർത്ഥ കാര്യം ഞാൻ അച്ഛനോട് പറയും ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞു ഇരിക്കേ 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 
ഹിന്ദി നായികമാര് വല്ലതും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ സാറിന്റെ കാൾ ഷീറ്റ് പ്രയാസമായിരിക്കും ആ എഴുന്നേ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഈ ചെത്തുകാരൻ ഒരു സാധാരണ ചെത്തുകാരനായിരിക്കില്ല സർ സ്കോച്ച് എടുക്കാറായോ ഇന്ന് ബുധനാഴ്ചയല്ലേ എന്താ ബാബു ഈ ബുധനാഴ്ച ഞാൻ കോണിയാക്കല്ലേ കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയും നൂറ് തെങ്ങിലൊന്നും എന്റെ ചെത്തുകാരൻ കയറുകയില്ല ചെത്തുകാരന്റെ കഠിനമായ അധ്വാനം കാണിക്കാനാണ് സാർ ഒരുപാട് തെങ്ങിൽ കയറുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് മുഴുവൻ കേൾക്കൂ ഒരു തെങ്ങിന്റെ മണ്ടയിൽ കയറി ചെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആടി ആടി ആ തെങ്ങ് വളച്ച് ഈ ചെത്തുകാരൻ അടുത്ത തെങ്ങിലേക്ക് ചാടുകയാണ് കൗങ്ങാണെങ്കിൽ അല്ലേ സാർ അങ്ങനെ വളയ്ക്കാൻ പറ്റൂ എത്ര പേര് വിളിച്ചെന്നറിയോ ചാവറ് പടമാണെന്നും പറഞ്ഞു വിളിച്ചത് വട്ടവിളയുടെ താനൂർ അബ്ദുള്ളയുടെ ആളുകളായിരിക്കും നീലിമ ഞങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കൂ കുടിച്ച ബോധം കിടുന്ന സാധനമാ നല്ലത് തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ആളുകൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൂവ അത്ര തിയേറ്ററിലെ സീറ്റുകളെല്ലാം കുത്തി കീറുക എന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയോ നാണോ ഇല്ലേ ഈ മനുഷ്യന് ഇനിയെങ്കിലും ഈ പണി നിർത്തിക്കൂടെന്ന് നടുവേദനയുണ്ട് ഹൈദരാബാദിൽ സിംഹവുമായിട്ടുള്ള ഫൈറ്റിനിടയിൽ പറ്റിയതാ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചു വരാം ബാബു എന്താ സാർ കഥ പറയാൻ വന്നവർ വേറെ ചെത്തുകാരനെ അന്വേഷിച്ചു പോയി ഒറ്റക്കൊമ്പം പടത്തിന്റെ സോങ് നാളെ തുടങ്ങിയില്ല എങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസർ വിഷം കുടിച്ചു മരിക്കുമെന്ന് ഇപ്പൊ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാനവനെ കൊല്ലുമെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞേക്ക് ഡെൻമാർക്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഏറ്റിട്ട് ഇപ്പ അവൻ പറയാ ഇവിടെ തന്നെ മതി നിപ്പാന്നൻ വെക്കടാ ഇവിടെ ഹിറ്റാണെന്ന് നീ എന്തിനു നോണ പറഞ്ഞു സാർ സാറിന്റെ ഓരോ പുതിയ പടം ഇറങ്ങുമ്പോഴും പൊട്ടി പൊട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മടുത്തു സാർ മാത്രമല്ല സാറിന്റെ വിഷമം കാണുമ്പോ എനിക്ക് കരച്ചിലടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സാറ് എന്തിനടാ ബാബു ദൈവം നിനക്ക് ഇത്രയും ആത്മാർത്ഥത തന്നത് അതാ സാർ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് തമാശയുണ്ടായി ബാബു ഞാൻ പുറത്തു പോയി വരുമ്പോ ഗേറ്റിൽ മൂന്നാല് തമിഴര് നിൽക്ക ഡോക്ടർ സരോജ് എന്നുള്ള നെയ്മ് ബോർഡ് കണ്ടിട്ട് സന്ധിവാദത്തിന് ചികിത്സ തേടി വന്നതാ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇത് വേറെ ഡോക്ടറാ പ്രീഡിഗിരി തോറ്റ ഡോക്ടർ ബാബു ആ ജ്യോത്സ്യൻ കാറ്റുപ്രായ ഗോപികൃഷ്ണനെ ഒന്ന് വിളിക്കണം എന്റെ സമയം മോശമാണോ അല്ല വളരെ മോശമാണോ എന്നൊന്ന് അറിയാനാ സാർ അപ്പൊ നാളത്തെ ഒറ്റക്കൊമ്പന്റെ ഡാൻസിന്റെ കാര്യം ഈ നടുവൊടിഞ്ഞ ഞാൻ എങ്ങനെയാടോ പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് സാർ ഒപ്പമുള്ള നായികമാരും നടുവൊടിഞ്ഞ മട്ടിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാ കമ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ആയതുകൊണ്ട് പറയല്ല ശിവൻകുട്ടി വീട്ടിലില്ല മൂന്ന് ദിവസമായി ഒളപ്പമണ്ണേരുള്ള അവന്റെ വല്യച്ചന്റെ വീട്ടിൽ സത്യ എന്റെ മക്കളാണ് സത്യ അതിന് താ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അത് പിന്നെ ആളുകൾ അങ്ങനെയല്ലേ പറയാറ് സത്യ ഈ പി സുരേഷ് കള്ളം പറയാറില്ല പിന്നെ വെറുതെ നമ്മൾ അവന്റെ വീട് വരെ പോകേണ്ട കാര്യുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഒന്നുകിൽ മുതലാളിയുടെ ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുതലാളി പാവലടാ അതെ അതെ ഞങ്ങൾ ഏത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കണം മുതലാളി ഒന്നുകിൽ അവരോട് അവിടെ പോയി നിൽക്കാം റാലി ഇവിടെ പോയി നിൽക്കാം എവിടെങ്കിലും പോയി നിൽക്കണം ഇവരെയൊക്കെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്ന എന്നെ തല്ലാൻ ആളില്ല അഞ്ഞിട്ടാ ആ അതിനിട്ട് അവനില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പണം താൻ തന്നാ മതി തന്റെ വീടിന്റെ ആധാരം എന്റെ കയ്യിലാണെന്ന് അറിയാവല്ലോ ആ നടക്ക് അതെ ഞാൻ ഒന്നും പറയട്ടെ അവ ഒളപ്പമണ്ണേന്ന് വരുന്നത് വരെ ശിവൻകുട്ടിയല്ലേ അത് അതെ എന്നാ പറയണേ ഒളപ്പമണ്ണേന്ന് വരുന്ന വഴിയാ 
ദാസപ്പേട്ടൻ എന്നെ കാണാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു വെറുതെ അങ്ങോട്ട് നടന്ന് ക്ഷീണിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി ദാസപ്പേട്ടനെ കാണാൻ ഞാൻ ഓടി വന്നതാ ഒളപ്പമണ്ണ വല്യച്ഛന്റെ വീട്ടിൽ അത് നന്നായില്ലേ സത്യത്തിൽ നീ ഇങ്ങോട്ടാണോ വന്നത് ഏയ് ആ പച്ചക്കറി ദാമുന്റെ മുൻ കള്ളം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തിയതല്ലേ ആ തെണ്ടി ചെറുക്കൻ നുണ പറയാനും തെറി വിളിക്കാനും മാത്രമേ വായ തുറക്കാറുള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയില്ലേ ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി പന്നിയുടെ മോൻ ആ മതി 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 രണ്ടുപേരും പിരിവൃത്തത് മതി എന്റെ കാര്യത്തിലൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്ക അതെ ഇവൻ കാശ് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു ഇനിയും വരാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പൊതുവഴി നിന്ന് മാറിട്ടായ ഇടവഴിയിൽ നിൽക്കാം എന്തേ ഇവരൊക്കെ ദാസപ്പേട്ടന്റെ ഗുണ്ടകളാ അതെ വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് കുളിപ്പിക്കണം ബ്രൂച്ചിലി പെങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാനൊന്നും അല്ലല്ല അല്ല വണ്ടി കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞതാ കുറെ കാലമായി ഈ തല്ലിപ്പൊളി വണ്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ പറ്റിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ നീ വണ്ടി വാങ്ങിയത് എന്റെ ദാസപ്പ ഇതിങ്ങനെ നട്ടല്ല ഒടിഞ്ഞ് കിടക്കണോണ്ടല്ലേ ഞങ്ങളുടെ റൂളിംഗ് ആകെ തെറ്റിപ്പോയത് പാസില്ലാതെ മണല് കടത്തിയതിന് പോലീസ് കേസ് ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് ഇരുമ്പ് വലിക്ക് പോലും നിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായി അതൊന്നും എനിക്കറിയേണ്ട കാര്യമല്ല സുരക്ഷേ ഇതിപ്പോ കൊല്ലം മൂന്നായി എനിക്ക് എന്റെ കാശ് വേണം ഇത് അയ്യായിരം രൂപയുണ്ട് മുതലില് കുറച്ചാ മതി മുതലല്ല ഇത് പലിശയിലായിരിക്കും കൂട്ടുന്നത് പലിശയില് ചാകുന്നതിലും ഭേദമല്ലേ ബോധം കിടന്നത് നീ ഒറ്റൊരുത്തം കാരണം മാനവ മര്യാദക്ക് ജീവിക്കുന്ന എനിക്ക് മനസമാധാനത്തോടെ വഴി നടക്കാൻ പറ്റാണ്ടായി എന്തിനാണ് ആളുകളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കണേ ദേ ചിറ്റപ്പാന്ന് മാത്രം ഞാൻ ഇതുവരെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത് ദേ ചിറ്റപ്പം പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ഈ ലോറി എടുത്തത് മണ്ണ് കാറ്റിയത് ഓക്കെ ഞാനിതൊക്കെ കേക്കണം നിനക്കൊക്കെ വേണ്ടിട്ടാ ഇക്കണ്ട കാലം ഒരു വിവാഹം പോലും കഴിക്കാതെ ഒറ്റത്തടിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലാതെ പെണ്ണ് കിട്ടാഞ്ഞിട്ടല്ല ആ അതുണ്ട് അതെ നീ ഈ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കുറച്ച് ഫീലിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് നിന്റെ കുറെ കാശുണ്ടല്ലോ ഒരു പൈന്റ് പഠിക്കാനുള്ള കാശ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫീലിംഗ് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിക്കട്ടെ അങ്ങനെ നിക്കട്ടെ നിക്കട്ടെ ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ വിഷം ആർക്കും അറിയണ്ട പണയം വെക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞ് പെങ്ങളെ എന്ന് വാങ്ങിയ വളവിറ്റ കാശ ഇപ്പൊ ദാസപ്പം കൊണ്ടുപോയത് അതൊന്നും വലിയ കാര്യമുള്ള കാര്യമല്ല മഹാത്മാ ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വളം മേടിച്ച് വിട്ടിട്ടാ ബി ഡി സീറ്റ് മേടിച്ച് വലിച്ചത് അത് നീ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല ആ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരിയുടെ അടുക്കെ ഹിന്ദിയിൽ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് അറിയോ ഇല്ല അവള് ചോദിക്കുമ്പോ ഇനി നീ വളം എവിടെ കൊടുക്കും അതിന് ഐഡിയ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇത് കൊടുക്കും ഇത് റോൾഡ് ഗോൾഡ് നിന്നെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഗാന്ധിജി ഒന്നും അല്ലടാ ആ പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി ഈ വളയുടെ ഉടമസ്ഥ അതായത് നിന്റെ പെങ്ങളും അളിയനും ഇന്ന് രാത്രി വരുന്നുണ്ട് കോയമ്പത്തൂർ ഈശ്വര ഈ വരവിന് അളിയനറിയാതെ ഞാൻ വള തിരിച്ചു കൊടുക്കാ ചേച്ചിക്ക് വാക്കു കൊടുത്തതാണ് അതിന് ഈ വളയും എടുത്തു കൊടുത്താ പോരെ അത് ശരി പടച്ചോരാണ് പിന്നെ ഞാനില്ല അറിയൂടാ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവള് പൊന്നാണ് പൊന്ന് പതിനാല് വയസ്സിൽ തുടങ്ങി നമുക്ക് എന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം ആ പോയില്ലേ എല്ലാം പോയില്ലേ അവളുമാര് പോകാതിരിക്കാൻ തരയില്ല വെടിവഴുപാടല്ലേ വിഷയം എന്റെ എൽസ പറഞ്ഞ് പോട്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ എന്റെ മോൻ മാത്തുകുട്ടി എങ്ങാനും പറഞ്ഞാൽ അവ വഴി വെച്ചു പോന്നടാ എന്റെ പേടി നിനക്ക് തെറ്റി നിന്റെ മോനിത് അറിഞ്ഞാൽ വടുതല്ല വത്സല്ല വഴി തെറ്റി പോകുന്ന എന്റെ പേടി നിങ്ങൾ കരയണ്ട എന്റെ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം സ്ത്രീകളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും താണു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നെ പോലെ നെഞ്ചും വിരിച്ച് നിക്കണം ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടല്ലോ വരച്ച വരയില് നിർത്തും പക്ഷെ എവിടെ വരയ്ക്കണോന്ന് അവളെ തീരുമാനിക്കും പപ്പു പോയിട്ടില്ലേ അവളന്മാരെ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കാൻ അവൻ പോയിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കാൻ അവന്റെ ഒറ്റൊരുത്തന്റെ സൂക്കേടല്ലേ ഇത് ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചത് അവന് അവന്റെ കാര്യം എന്തു അതൊട്ട് ചാൽവാവു അതും ഇല്ല അത് ശരിയാ എന്തു അവനായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം തീർത്താ കോളേജിലെ ക്ലാപ്പ് പരിപാടി നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കായിരുന്നു അതിന് അവന് പറയാനുള്ളത് കേക്കാ അവളൊന്ന് നിന്നോടുക്കണ്ടേ അവളെ നമ്മള് പൊക്കിയിരിക്കും അവള് ഹോസ്റ്റലിലെ ഇത് കോത്താഴത്തിലായ
ഞാൻ പോയി ലാബിൽ നിന്ന് കുറച്ച് യൂണിഫോം എടുത്തോണ്ട് വരാളുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്പില്ലിംഗ് ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കണ്ടേ ബി എസ് സി മൂന്ന് വർഷം പഠിച്ചത് വെറുതെ അല്ല ഈ ക്ലോറോഫോമിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് കെ ഇല്ലാണോ ജി ഇല്ലാണോ തുടങ്ങുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു സത്യം അറിയോ ഈ ഹോസ്റ്റലിൽ എത്ര പെമ്പുള്ളാരെ ഞാൻ പീഡനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നറിയോ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യൂടാ അതിനല്ലടാ ഈ ക്ലോറോഫോ ക്ലോറോഫോമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാ എല്ലാം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് സംശയുണ്ട് മണപ്പിച്ചു നോക്കടേ അവനും മതിലിയാടി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള നിങ്ങൾ പാടം നോക്കി നിൽക്കാൻ സമയം കളയാതെ പോ അവന് കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ പാത്തമാരടുത്ത് പോലും മതിലിയാടി പോണം ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആടാ പാടാ എനക്കിത് സിമ്പിൾ നമുക്കിത് മതിലാടാ അവിടെ മൂന്ന് പേരും മയില് കാരണം മൂന്ന് പേരും മയില് കാരണം ഇവിടെ ൂ <laughs> 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 ഒന്നും അറിയാതെ കിടന്നുറങ്ങുന്നതാണ് എന്ത് രസമാണെന്ന് അറിയാവോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാടാ പ്ലീസ് അവരാങ്ങളമാര് കണ്ട നിന്റെ കിടപ്പ് കാണാൻ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല അതെന്നെ അത് ഇന്ദുവിനോട് എന്ന് ചോദിച്ചാ പോരെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇവിടുത്തെ മാറ്റിനോട് ചോദിക്കാം അവരുടെ കയ്യിലാവുമ്പോ എല്ലാരുടെ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതെ ഈ മാറ്ററിന്റെ മുറി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട ഇവനിതെല്ലാം അറിയാ നീ ഇവിടെ തന്നെ അടി താമസം നിങ്ങൾ ഓരോ റൂമിലായിട്ട് വിന്യസിച്ചോ കിട്ടി കിട്ടി ബെല്ലടിക്കുന്നു ഹലോ ദമേന്തി ടീച്ചറെ ഞാൻ കമ്പിയാ അല്ല തമ്പിയാണ് എന്റെ പൊന്ന് രക്ഷ ഞാൻ ദമേന്തിക്കിട്ട് കുത്തിയതാ കൊണ്ടത് ഡയാനിക്ക് അതേതാണ് ആ പിശാജ് ആ പിശാജ് എന്റെ ഭാര്യാടാ എനിക്ക് ഇനി വീട്ടിൽ പോവാൻ പറ്റുന്ന തോന്നുന്നില്ല നോക്കിട്ട് കുത്തട കുത്തി കുത്തി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തായി ഇനി മാറല്ലേ കൈയിട് കൈയിട് അകത്തട്ട് കൈയിട് അവനല്ല കുറ്റി താഴേക്ക് അവിടെ ചെന്ന ആക്രാന്തൊന്നും കാണിക്കല്ലേ ഇതെന്താ ഈ വാതിൽ ഇങ്ങനെ
ുംറ്റുമുണ്ട് <laughs> 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 നിനക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ ഇവളോട് പറഞ്ഞിറക്കണം ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ആരേത് നിന്റെ കുഞ്ഞമ്മ ഞങ്ങളിങ്ങോട്ട് <laughs> 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 ാണ് പക്ഷെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരാളിയാ അതിനു വേണ്ടെന്ന് കരുതി ഞാൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ നിന്നാൽ എന്റെ പണി പോവും ഇവിടെ നൂരാ സൗന്ദര്യാനുഭൂതി എണീറ്റു ഇതിനെന്തിനാണ് <laughs> <laughs> <laughs>